La parábola del grano de mostaza es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús y se encuentra en los evangelios sinópticos, es decir, en los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Esta parábola es un hermoso ejemplo de cómo Jesús utilizó elementos cotidianos para enseñar lecciones espirituales profundas y eternas. El tema central de esta parábola es la fe, y como incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, puede tener un impacto significativo en nuestras vidas. En este estudio reflexivo, exploraremos la parábola del grano de mostaza y examinaremos las lecciones que Jesús nos ofrece sobre la importancia de la fe en nuestras vidas. Imagina un pequeño grano de mostaza en la palma de tu mano. Tan diminuto y aparentemente insignificante, apenas se distingue entre tus dedos. Ahora, cierra los ojos y visualiza ese pequeño grano transformándose en un arbusto majestuoso que se eleva por encima de tu cabeza, ofreciendo sombra y refugio a las aves del cielo. ¿Te sorprende el asombroso poder de esa pequeña semilla? Esta transformación prodigiosa de la diminuta semilla de mostaza es la esencia de una de las enseñanzas más inspiradoras de Jesús, la parábola del grano de mostaza. En esta parábola, Jesús nos invita a contemplar cómo la fe, como ese grano de mostaza, puede comenzar pequeña, pero, con el tiempo y el cuidado adecuados, crecer hasta convertirse en algo inmenso y trascendental. La fe, esa virtud fundamental que impulsa nuestra relación con Dios y da significado a nuestras vidas, es el foco central de esta reflexión. Acompáñanos mientras exploramos la parábola del grano de mostaza y desentrañamos las profundas lecciones que Jesús nos ofrece sobre la importancia de la fe en nuestras vidas. Descubriremos cómo una fe aparentemente pequeña puede tener un impacto extraordinario y cómo nuestras acciones en respuesta a esta fe pueden transformar nuestro mundo y el reino de Dios. El contexto de la parábola. Aunque cada evangelio presenta la parábola de manera ligeramente diferente, el mensaje central es el mismo. Vamos a explorar cada una de estas versiones para obtener una comprensión más completa de la parábola. Mateo capítulo 13, versos 31 y 32, damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Otra parábola les propuso, diciendo, «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, más cuando ha crecido. Es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas». En esta versión, Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza que, a pesar de ser la semilla más pequeña, crece y se convierte en un arbusto en el que las aves del cielo pueden anidar. Marcos capítulo 4, versos 30 al 32, y damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra, más después de sembrado, sube, y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. En el Evangelio de Marcos, Jesús plantea la misma comparación, enfatizando la pequeñez de la semilla y cómo crece para convertirse en la planta más grande de todas las hortalizas, proporcionando refugio a las aves del cielo. Lucas capítulo 13, versos 18 y 19, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios, y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en su huerto, y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Jesús presenta la parábola del grano de mostaza como una metáfora para ilustrar el reino de Dios. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza, que es inicialmente pequeño y aparentemente insignificante. Sin embargo, a medida que el grano de mostaza se siembra y crece, se convierte en un árbol grande, lo que resulta en un lugar de refugio para las aves del cielo que hacen nidos en sus ramas. Esta parábola destaca el contraste entre el modesto comienzo del reino de Dios y su eventual expansión y grandeza. A pesar de su humilde inicio, el reino de Dios se convertirá en una realidad amplia y acogedora, ofreciendo refugio y sustento espiritual a aquellos que se acercan a él. 
La parábola nos anima a no subestimar el poder transformador y expansivo del reino de Dios, que puede comenzar de manera pequeña, pero crece hasta abarcar nuestras vidas y comunidades, brindando un lugar de refugio y paz en medio de un mundo lleno de desafíos. Ahora que hemos explorado las tres versiones de la parábola, centrémonos en las lecciones que podemos extraer de esta enseñanza de Jesús sobre la fe como un pequeño grano de mostaza. La fe, un grano de mostaza. El grano de mostaza era conocido en la época de Jesús como una de las semillas más pequeñas. Sin embargo, a pesar de su tamaño diminuto, tenía un potencial de crecimiento asombroso. Jesús utiliza esta imagen para ilustrar cómo la fe, aunque pueda comenzar pequeña, tiene el poder de crecer y desarrollarse en algo grande y significativo en nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, es común pensar que necesitamos una fe inquebrantable y gigantesca para agradar a Dios o para enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, Jesús nos enseña que no se necesita una fe abrumadora para comenzar. Incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, es suficiente para dar el primer paso en el camino de la fe. El reino de Dios y la fe. En las tres versiones de la parábola, Jesús compara el reino de Dios con el grano de mostaza. Esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el reino de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Puede comenzar de manera pequeña y aparentemente insignificante, pero con el tiempo, crecerá y se desarrollará en algo extraordinario. La fe es el medio a través del cual participamos en el reino de Dios. Comenzamos con una pequeña semilla de fe, pero a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, esa fe se desarrolla y se fortalece. Al igual que el grano de mostaza que se convierte en un arbusto grande, nuestra fe puede crecer y expandirse, permitiéndonos experimentar plenamente la realidad del reino de Dios en nuestras vidas. La pequeñez de la fe. Uno de los aspectos más reconfortantes de esta parábola es que Jesús no desprecia la pequeñez de la fe. Él no critica a aquellos que tienen una fe pequeña, sino que más bien enfatiza su potencial de crecimiento. Esta es una lección importante para todos nosotros, ya que a menudo nos sentimos inadecuados en nuestra fe y nos preocupamos de que no sea lo suficientemente grande. Jesús nos recuerda que no importa cuán pequeña sea nuestra fe al principio, lo que importa es cómo la nutrimos y permitimos que crezca. A veces, podemos pensar que necesitamos tener una fe inquebrantable para acercarnos a Dios o para experimentar su reino. Pero la verdad es que incluso una fe pequeña puede ser suficiente para dar el paso inicial hacia una relación con Dios. Dios no espera que seamos perfectos en nuestra fe desde el principio, en cambio, valora la sinceridad y la disposición de crecer en nuestra fe a medida que caminamos con Él. La fortaleza de la fe. La parábola del grano de mostaza también nos enseña que, a pesar de su pequeño comienzo, la fe puede crecer hasta convertirse en algo fuerte y sólido. Así como el grano de mostaza se convierte en un arbusto robusto, nuestra fe puede desarrollarse y fortalecerse con el tiempo. Este proceso de crecimiento de la fe implica dedicación, perseverancia y confianza en Dios. A medida que nutrimos nuestra relación con Él a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes, nuestra fe se fortalece. En momentos de adversidad y desafío, nuestra fe se pone a prueba y, si confiamos en Dios, podemos experimentar un crecimiento significativo en nuestra relación con Él. Fe y acción. La parábola del grano de mostaza no solo se trata de la pequeñez de la fe y su potencial de crecimiento, sino también de la importancia de la acción. En la parábola, el grano de mostaza crece y se convierte en un arbusto que proporciona refugio a las aves del cielo. Esto nos enseña que la fe no es solo un asunto teórico, sino que debe manifestarse en acciones concretas. La fe sin obras es una fe muerta, como nos recuerda el apóstol Santiago en su carta, Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, Santiago capítulo 2, verso 17. La fe verdadera se manifiesta en la forma en que vivimos nuestras vidas y en cómo tratamos a los demás. Si realmente creemos en Dios y en su reino, nuestras acciones reflejarán esa creencia. Confianza en la providencia de Dios. La parábola del grano de mostaza nos anima a confiar en la providencia de Dios y en su capacidad para hacer crecer nuestra fe y usarla para su gloria. 
cuando confiamos en Dios, estamos dispuestos a tomar medidas y a actuar de acuerdo con nuestras creencias. Nuestra confianza en Dios nos impulsa a sembrar la semilla de la fe, sabiendo que Él la hará crecer y la utilizará para su reino. Impacto en el reino de Dios La parábola también destaca el impacto que puede tener una fe en crecimiento en el reino de Dios. El grano de mostaza crece y se convierte en un arbusto que proporciona refugio a las aves del cielo. Del mismo modo, cuando nuestra fe crece y se manifiesta en acciones concretas, podemos tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea y en la expansión del reino de Dios. Nuestras acciones de amor, compasión, justicia y servicio son como las ramas del arbusto de mostaza en el que las aves del cielo encuentran refugio. Cuando vivimos nuestras vidas de acuerdo con nuestras creencias, estamos contribuyendo a la extensión del reino de Dios en la tierra. Aplicación práctica Ahora que hemos explorado las lecciones clave de la parábola del grano de mostaza, es importante considerar cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana. Cultivar la fe Comienza reconociendo que no importa cuán pequeña sea tu fe, puedes cultivarla y hacerla crecer. Esto implica pasar tiempo en oración, estudiar la palabra de Dios y buscar una relación más profunda con Él. La fe no es estática, es dinámica y puede crecer con el tiempo. Actuar con confianza. Ten confianza en la providencia de Dios y en su capacidad para hacer crecer tu fe. Esto te motivará a tomar medidas basadas en tus creencias y a vivir de acuerdo con lo que crees. No te detengas en la duda o el temor, en cambio, actúa con confianza en Dios. Impacto en el mundo. Recuerda que tus acciones pueden tener un impacto significativo en el mundo que te rodea. Cuando vives tu fe de manera auténtica y amorosa, eres un testigo efectivo del reino de Dios. Tu vida puede ser un testimonio de la transformación que Dios ha realizado en ti, inspirando a otros a buscar a Dios. Fomentar la comunidad. La fe no se vive en aislamiento. Busca la comunidad de creyentes que te apoyará, te animará y te desafiará a crecer en tu fe. La comunidad cristiana es como un jardín en el que tu fe puede florecer y desarrollarse. En conclusión, al igual que el grano de mostaza que crece hasta convertirse en un arbusto que ofrece refugio a las aves del cielo, nuestra fe, por más pequeña que parezca, tiene el potencial de transformarse en algo grande y significativo en nuestras vidas y en el reino de Dios. La parábola del grano de mostaza nos recuerda que no debemos subestimar el valor de nuestra fe, sino nutrirla y permitir que crezca. A lo largo de este estudio reflexivo, hemos explorado cómo la fe no es solo una creencia abstracta, sino una fuerza activa que nos impulsa a actuar con confianza en Dios. Hemos descubierto que nuestras acciones, inspiradas por la fe, pueden tener un impacto profundo en el mundo que nos rodea, extendiendo el reino de Dios y testificando su amor y poder transformador. La parábola del grano de mostaza es un recordatorio constante de que la pequeñez no es un obstáculo insuperable, sino un punto de partida. Así que, como el pequeño grano de mostaza, comencemos con fe, cultivándola, confiando en la providencia de Dios y actuando con valentía. Nuestra fe puede ser un faro de luz en medio de la oscuridad, un refugio para aquellos que buscan esperanza y una prueba palpable del amor y el poder de Dios. En última instancia, recordemos que la fe es el motor que impulsa nuestra relación con Dios y nuestra misión en la vida. Sigamos nutriéndola, permitiéndole crecer y, a través de nuestras acciones, contribuyamos al florecimiento del reino de Dios en la tierra. La fe como un pequeño grano de mostaza puede ser el comienzo de una historia asombrosa de transformación y propósito en nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo continúe bendiciéndote. Amén.